Eu sou Perla, estou de volta com Plantas vs Zombies 2, na temporada selvagem do Rui Bárbaro. Bom, é, agora na segunda semana temos o torneio da carnívora e em seguida reforçado da carnívora. Está em alta a, as famílias, as famílias da é, armamenta, surramenta e aquecimenta. Por enquanto não mostra nada em baixa. Então, eu joguei uma vez só. E aí eu pensei em testar cada família separadamente. É, eu testei é, da armamento, eu usei peruputa e bomba rosa grudenta. Até tive um resultado bom. Acho que eu consegui 900 mil. Daí eu vi aqui que estava em alta é, a, a aquecimento, né? Então, plantas da família do fogo. E eu resolvi testar uma outra coisa, uma outra estratégia. Peguei o deck de ervilhas. Afinal, é, se é fogo, né? Vamos de fogo. Eu peguei a turbinada, mas nem vai precisar. Ah, deixa eu ver com o que eu vou substituí-la. É, tem razoavelmente poder do adubo, né? Vou pegar esse daqui. Boia lava. Só pra usar ali na, na linha de frente quando... Acontece de aglomerar bastante zumbis. Que tem o, o zumbi cabeça de carrinho. E ele é mais forte, né? Bom, é, a gente começa com 5 mil sóis. Bom demais, hein? Então, eu coloquei algumas carnívoras na linha de frente. Eu não tenho ela, né? Então, ela é nível 1. Apesar de nível 1, ela dá dois botes, né? Vamos lá. Ela dá um bote, destrói o zumbi. No segundo bote, que ela engole ele. Ela se tornou um pouquinho mais eficiente. Mas eu achei o deck de ervilha bem legal. Olha que forte. Num instante ele acaba queimando o cabeça de zumbi, cabeça de carrinho. Então eu achei que ficou bem legal. Daí eu fui colocando mais... É, trepa ervilha aqui nas tripa ervilha, né? Que eu coloquei uma fileira completa de tripa ervilha com trepa ervilha. Uma fileira completa de tronco com as trepa ervilha. E a fileira do meio da tripervilha não deu pra completar. Mas aí eu fui completando depois porque tem bastante sóis. Ó, vou colocar a goiabava aqui na... E a gente corre até o risco de às vezes perder o poder do adubo porque vem bastante. Deixa eu colocar aqui a... Disparamenta pra dar uma força. Eu limpo o gramado... Então eu achei que ficou bem legal a, a minha estratégia. Vou colocar mais carnívora. Recolher os adubos. E acaba tendo bastante sóis. E é curtinho também a, o torneio. Bom, uma pontuação até que razoável. 1 milhão e 400 mil. Mas, de qualquer maneira, deu para manter o gramado limpo, né? O que eu achei interessante. É, na verdade, aqui o meu adversário tem as plantas mais simples, né? Nível 1. Ainda conseguiu 270 mil. É, não está tão ruim. Esse piano é chato, hein? Nem tem o piano, ele continua tocando. Mas tá bom. Será que faz os zumbis dançar? Então é legal, né? Bom... É, eu vou fazer a, a estratégia que eu fiz com a bomba rosa grudenta e peropulta. Como o, o torneio é curtinho, a gente quase não consegue é, usar muitas vezes a menta, né? Tanto que acho que compensa nem pegar ela. Nem compensa pegar, né? Compensa nem pegar ela. É, peguei a peropulta, bomba rosa grudenta... É, tem também a Stilling Ervilha, que é da mesma família. Tem também a Melanciputa, que é o milho. Mas aí já fica muita coisa, né? O milho é até interessante por causa da manteiga. Vamos pegar um o milho. Hum. A melancia eu não vou pegar, não, porque... É... Apesar que ela é interessante... Tem um gosto alto de sóis, mas sóis não é problema, né, no momento. 
eu não testei nada sobre a, a bombardeia menta. Eu não vou pegar a, a menta porque nem dá tempo de usar. Deixa eu ver o que temos mais de... De armamento. Tem a vinha também. Ah, vamos lá. Tudo da armamenta. Vou colocar aqui bomba arroz em uma fileira. Peropulta. Quase uma de peropulta. Estilingue ervilha. E milho. O milho é o mais simplesinho, né, tadinha? Deixa eu ver meu milho, nível 8. E dá pra colocar as vinhas aqui, não. Sobre todas as outras plantas, né? Por ser uma trepadeira, tem essa vantagem. Nossa, dá pra pôr mais três. Agora acabou. Vamos lá. Tem algumas poçõezinhas ali no começo. E alguns túmulos. Nossa, as... É, a vinha explosiva joga tipo umas amorinhas, né? É, eu acho que eu devia ter pego a, a armamento. Pelo menos ia dar um up, né? Mas, puxa vida, tem planta demais atirando, né? Vou dar o poder aqui na peropulta, que dela vai criar os peruzinhos de capacetinho de abóbora. Bom... Eles não conseguiram destruir nenhuma das minhas plantas, né? Ainda está indo bem. Vamos colocar aqui na bomba arroz grudenta. Criar umas explosões. É, como elas trabalham com, é, em parábola, né? É, os túmulos ali na linha de frente, a linha de frente, próximo a elas, não é prioridade. Ah, esqueci das carnívoras. É, também eu acabei com sóis. É, então, elas preferem atuar com os, os zumbis do que com os túmulos. Diferente da, do deck de ervilha, que trabalha né, de modo direto. É, não ficou tão ruim. 1 milhão e 87 mil pontos. Até que tá bom. As plantas do, do adversário, nível 6, 6, nível 7. É, ele também não tem a carnívora, igual eu. Até que vai bem na, da, da armamenta. Ficou faltando a surramenta. A carnívora não é uma planta que eu acho interessante estar adquirindo. Eu vou comprar o lírio fertilizante. Faz tempo que eu tô falando isso, né? É que eu esqueço. Deixa eu ver agora. É... A surramenta. E a surramenta trabalha tudo a longo, a longo alcance, não. A curto alcance, né? Tipo, mais é, corpo a corpo. Então... Eu acho que as plantas ficam muito vulneráveis. É... A pastigarra. Vou pegar ela. É... A faça manteigada, depois também tem o gatinho. Vou pegar a menta, apesar que não dá para usar muitas vezes. E quem mais que eu tenho da surramenta que eu acho interessante? O guacodilo ou não? Apesar que ele atira, né? E depois tem o repolho boxeador também. É, vamos ver como... Nossa, todas da surramenta, que show! Agora não pareceu recarregar, né? Bom, vou colocar o guacadilo aqui, por causa que ele atira. O restante tudo a linha de frente. Vou colocar a faça manteigada aqui atrás, por causa dos zumbis que aparecem no túmulo, na necromancia e os insetobôs. 
Vou colocar, uma, colocar mais guacodilo, porque eles atiram. E já que tem bastante sóis, né? Vamos lá. É, vamos ver. Vai que, que dá certo, né? Olha o gatinho. Ah, que belezinha. Até que o guacodilo atira forte. O guacodilo nível 8. Vou colocar também a, a carnívora. Alguém destruiu minha carnívora. Eu mal coloquei ali e destruíram minha carnívora. Tá ruim. Jogou meu faça manteigado lá na frente do túmulo. É, não é que é eficiente, não. não tem nem como pôr o poder do adulto, vou ter que pôr na, na menta. O gatinho engraçadinho fica arranhando. O fácil é manteigada, ela é... é... Mas já acabou. É, não dá uma pontuação tão boa, né? Deu pra ganhar. Mas o, Jack, o deck de ervilha continua vencendo. Opa, ganhei um pouco de semente. Rumo a desbloquear o meu Rui Bárbaro. Até o final do torneio eu desbloqueei ele. Groselha elétrica. Emaranhago. Essa emaranhago é assustadora. Aquele olho vermelho embaixo d'água. A musiquinha. É bom que a gente vai desbloqueando o pacote de semente. Olha o som do piano. Nossa, quanto pouco de semente, que beleza. Tiro o vão também não tenho, tenho vontade de comprá-lo. Psicouve, adoro ela. Nossa, o morteiro também deve ser muito bom em níveis mais elevados. Nossa, não acaba mais. Esmagadora, adoro ela também. Na verdade, eu adoro, adoro todas as plantas, né? Que tem umas, eu dou preferência em usar mais que outras. Assim como todo mundo, né? Tem sua planta favorita. Eu adoro muitas plantas e tenho minha planta favorita. Mas depende da fase, é, eu tenho outra planta favorita. Vamos só testar agora o deck de plantas mágicas. Vamos ver como elas vão atuar. É, bom, eu gosto da Psicove, né? Que é uma das minhas plantas favoritas. E também gosto da bruxa velã, não é minha favorita, mas ela é legal. Vou pegar a encantamenta. É, não gosto da abracaflora, não acho ela útil. Eu não testei nada com espinho, né? Mas também não está embaixo. Deixa eu usar a urze. O que mais que eu tenho mágico? O hipnogumelo. Vamos lá. A vantagem é que dá pra pôr muita psicove, né? Já que ela demora bastante pra carregar. Ó, oh, que legal. Agora eu vou colocar. Bruxa velã. Uma gracinha, bruxa velã. Vou colocar os hipnogumelo aqui. Para os zumbis voltarem. E ficarem a meu favor. Tá bom, né? Vamos lá. Acho que nem vai precisar da Urzi. Deixa eu acelerar o jogo. Nossa, fica ricocheteando. Oh. 
o poder hipnótico da Psicove. É, eu não posso dizer que não está sendo eficiente, porque estão to sendo todos atacados, todos sendo curados. Né? Não tem como usar o poder do adulto. Nem precisa do encantamento. 23 segundos já vai acabar. É. Tá certo que eu acelerei. Dá pra ganhar. Mas ah, o deck de ervilha ainda continua vencendo, né? Até o jogo perceber que a gente só usa o deck de ervilha e nefa elas, né? Mas tá bom. Fazer o quê? Mais pacotinhos de semente. Agora só quatro. O alho. A gente acelera o jogo, acelera tudo, né? Vila tem colhedor, uma gracinha. Ragomela não tem. Ih, Gorgodilo! Olha aí, ele ganhando um pacotinho de semente. Mas então tá bom. Bom, vou ficando por aqui. Eu gostei do deck de ervilha. Vou continuar usando, achei bem interessante. E o torneio tem três dias, daqui três dias vem a reforçada da carnívora. Aí já muda a história, né? Daí a gente usa a pera júdica e limpa o gramado todinho. Mas é isso aí, pessoal. Vou ficando por aqui. Obrigada a todos e até mais!